Número de votos en el condado San Mateo le da la delantera a Cristina Corpus para el puesto de jefe de alguaciles de ese condado. Yo tenía la confianza y um, you know, el apoyo de mi familia, de um, la gente que estaban ahí en la comunidad. Cristina dice que si llega a estar a cargo del departamento de alguaciles, no cooperaría con la Agencia Federal de Inmigración, ICE. Como sheriff, no necesitamos a cooperar con ICE porque eso causa mucho problemas en las comunidades que tenemos. Y con respecto a las respuestas de los agentes del orden a casos de crisis mental, nos dijo lo siguiente. Yo quiero um, hacer un modelo como hay un programa que es en Eugene, Oregon, que se llama Cahoots. Nos explica que este programa emplea a profesionales en la salud mental para responder a estos casos en específico. De llegar a ganar, Cristina estaría haciendo historia como mujer y como latina. Yo voy a ser la primera mujer a ser un sheriff en nuestro condado, pero si gano, voy a ser la primera latina en el estado de California. Siempre el hombre había tenido como preferencias en sueldo, trabajo y todo, y por primera vez que haga un cambio así es muy bonito. Y la comunidad opina sobre la decisión de los votantes. Que por las mujeres últimamente están tomando mejores decisiones que, que los hombres. <ríe> Pienso que no pueden, pudieron haber escogido algo mejor. Una opinión que posiblemente comparten muchos. Yo estoy aquí para la gente de este condado y para la gente latino. So. Y sobre las escuelas, Cristina nos dijo de que ella está de acuerdo, de que hayan más agentes del alguacil ofreciendo seguridad en los planteles escolares. Hasta este momento, ella lleva más del 50% de los votos y la elección sería ratificada el próximo 15 de julio. En Redwood City, Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.